Eh, gracias Nadia, voy a compartir la presentación. Renzo, ¿estás compartiendo? Sí, este, ¿puedes confirmarme si se puede ver la presentación, por favor? No, aún no se puede. A ver, dame un segundo nada más. Uh -huh. Listo, ahora debería poder verse la presentación. ¿Sí? ¿Sí? Sí, está cargado. Sí, ya está. Excelente. Bien, eh, mil gracias nuevamente a, a Nadia, a Piero y a toda la gente de Biotech que ha organizado pues este pequeño espacio y también eh, ha podido concertar conmigo una pequeña conversación eh, en torno a lo que respecta, como indica ahí, el, el desarrollo de pruebas moleculares de interpretación rápida. Eh, esto definitivamente, pues, ha recibido mucha atención, también mucho apoyo, en el sentido de que eh, la situación que estamos atravesando en torno a la pandemia, pues, requiere eh, estrategias basadas eh, en herramientas que nos puedan, entre comillas, nos permitan ver el virus propiamente, y de hecho vamos a hacer una pequeña distinción eh, en el transcurso de la presentación, en cuanto a estrategias de, de detección y qué información son las que pueden proporcionar. De acuerdo, entonces, eh, básicamente lo que quiero hacer en los próximos minutos es un pequeño resumen de lo que involucra, eh, tal vez, eh, el estado del arte en torno a nuevas pruebas este, moleculares, como les he mencionado, y también eh, repasar eh, el principio de cada una de las etapas, porque como vamos a ver, eh, es más de una etapa la que involucra pues, una prueba de visualización rápida, eh, y definitivamente es probablemente importante eh, reconocer o identificar un poco el principio de cada, de cada paso. ¿no? Lo, que es, lo que también es crítico mencionar o comentar, es que ninguna de las cosas que se están desarrollando aquí, o que probablemente... Eh, también eh, comparten algunas características de emprendimientos similares en Latinoamérica o en otra parte del mundo, eh, responde a un componente original, en el sentido de que todas son tecnologías que se conocen probablemente, algunas de ellas ya hace cerca de una década, y eh, probablemente el componente principal de innovación eh, no solamente ha responde a atender pues las necesidades de la pandemia propiamente, sino también a este, organizarlos en un flujo de trabajo de modo que nos permitan eh, generar algunas herramientas, como les digo, para, para poder este, diseñar estrategias de detección. ¿De acuerdo? Entonces, eh, dado que nos estamos enfocando en lo que respecta a la detección propiamente, eh, cuando hablamos de detección, definitivamente tenemos que referirnos a la necesidad de, de hacer pruebas, de hacer test, precisamente para rastrear un agente infeccioso, como es este el propósito de todo lo que estamos viviendo ahora. Eh, de hecho, en la primera parte de marzo, cuando probablemente ninguno de nosotros 
eh, todavía caía en cuenta de la magnitud de lo que representaba pues, eh, la pandemia o el avance de la pandemia, eh, ya se reconocía la importancia de la información que proporcionan las pruebas, dado que todas las estrategias eh, que un Estado vaya a diseñar eh, para hacerle frente pues, al avance de una enfermedad este, contagiosa o infecciosa, precisamente radica en el poder de detección que tienen las pruebas. Eh, no por nada, el director de la OMS este, emitió un comunicado eh, haciendo hincapié en que el, el, la mejor información para el diseño de estrategias este, a nivel de Estado, a nivel de naciones, radicaba precisamente en aquella que te puede proporcionar una prueba de diagnóstico eh, precisa. ¿De acuerdo? Entonces, en adelante... Lo que ha sucedido en los últimos meses es una carrera eh, de implementación donde cada nación, en función a las realidades, en función a, a sus necesidades, pues empezó a adquirir eh, distintos sistemas de diagnóstico, ¿verdad? Eh, y de, de eso vamos a hablar un poco en torno a la realidad nacional y probablemente la estrategia de detección que se tomó en un primer momento, en función, como digo, a las realidades de cada caso. No obstante, cuando queremos abordar eh, esto de una perspectiva, de una, desde una perspectiva un poco más biológica, tenemos que mencionar estrictamente al problema. Eh, el problema como tal, pues, es el agente infeccioso, en este caso es el virus, eh, y a diferencia de, de otros virus que probablemente son compañeros este, de, nuestra, de nuestra propia ecología como, como especie, eh, la complejidad de aquí es que estamos hablando de un virus de RNA, ¿no? eh, es decir, eh, el material genético este, que contiene y que eventualmente va a permitir su detección oportuna es este ácido ribonucleico, ciertamente una molécula mucho más inestable, un poco más discreta que el, el ADN propiamente que pues existen tecnologías que nos permiten detectarlo con cierta facilidad. Trabajar con RNA implica no solamente un nivel de implementación en tu flujo de trabajo adicional, sino que este, los que han trabajado RNA en el laboratorio, pues sabrán de que estamos hablando de una molécula sumamente lábil y que si, si se añade en algún punto de tu flujo de trabajo, pues requiere un tratamiento particular. ¿No? Entonces, si estamos hablando de un virus de RNA, pues este, estamos hablando ya desde eh, de, 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 el saque eh, que la biología del virus, propiamente, eh, representa un reto eh, para la implementación de, un, de una estrategia de diagnóstico inteligente. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos la enfermedad, que básicamente es la manifestación eh, del fitness del virus eh, y su hospedero, en este caso, eh, los humanos. Eh, el gran este, problema con la enfermedad, eh, viéndolo desde una perspectiva nuevamente de, de la necesidad de implementar un sistema de diagnóstico, eh, en definitiva son los llamados carriers asintomáticos. Es decir, probablemente eh, las personas que desarrollan síntomas este, moderados a graves son aquellos que eh, eventualmente van a, eh, por necesidad, van a tener que acceder a una prueba de diagnóstico efectiva eh, para poder confirmar, pues, de que están infectados con, con, con SARS-CoV-2 en este caso. Eh, eh, todo lo contrario con eh, carriles asintomáticos que, pues, en el peor de los casos manifiestan eh, complicaciones muy, muy leves que desaparecen en el lapso de días, pero... Eh, tienen una ventana de tiempo en la cual pues, pueden este, estar eh, fungiendo de dispersores del de, este, virus propiamente. Entonces, eh, un sistema inteligente de detección, nuevamente, tendría que estar dirigido no solamente a las personas que tienen una clara manifestación clínica de estar padeciendo con la enfermedad, sino de que también debería estar dirigida a los asintomáticos. Entonces... Estamos hablando eh, de una herramienta, eh, en principio, que sea este, portable o, o portátil, en, eh, al menos en buena parte de su flujo de trabajo, y que pueda este, usarse como eh, un control o una herramienta de vigilancia epidemiológica. 
¿verdad? Eh, para suplir un poco la, eh, el problema que representa la biología del virus, eh, la estrategia gold estándar es lo que este, seguramente todos hemos escuchado eh, en la medida de que la pandemia iba avanzando, se hablaba mucho de las pruebas moleculares basadas en PCR o PCR cuantitativo. Eh, ciertamente esta es una estrategia este, basada tal vez no directamente en función a la biología del virus y los retos que representa, sino de que se extrapola de los sistemas de diagnóstico eh, preexistentes para enfermedades respir respiratorias. ¿De acuerdo? Donde, pues, este, nuevamente se hace un hisopado de eh, la parte aérea del tracto respiratorio y precisamente eso sirve como input para una prueba PCR que, como voy a explicar más adelante, pues, tiene muchas ventajas, eh, representa ciertamente eh, una, serie de, eh, una serie de beneficios al momento de amplificar una señal eh, en cuanto al ADN de un agente infeccioso, pero también tiene eh, muchas desventajas, sobre todo si hablamos de un sistema en la medida de lo posible portable, ¿no? Y si nuevamente volvemos a la característica del virus que parte de RNA como molécula eh, base, eh, necesariamente vamos a tener que añadir una etapa previa en este flujo de trabajo que eh, no es otra cosa que convertir ese RNA a ADN codante o ADN complementario, por una etapa que se llama transcripción reversa, ¿no? eh, De modo que, eh, para ser precisos, lo que este, se ha estado eh, indicando como prueba molecular basada en PCR, en realidad lo que es, es una prueba o un test de PCR cuantitativo con transcripción reversa, ¿no? O un RT-QPCR propiamente. ¿De acuerdo? Entonces, este, más o menos esto es lo que pintaba la cancha hasta hace un par de meses, y definitivamente hubieron emprendimientos en varias partes del mundo que también reconocieron algunas oportunidades. Eh, para empezar, eh, la gran, el gran cuello de botella o la gran dificultad en una técnica basada en amplificación in vitro o amplificación sintética de ácidos nucleicos como es el PCR, radica en la necesidad de equipos eh, que precisamente han rampas de temperatura, eh, de modo de que se pueda favorecer en un paso la denaturación, el alineamiento con cebadores o primers específicos y eventualmente la extensión o lo que es lo mismo, la síntesis de las nuevas copias de ADN. De modo que al final de un número de ciclos eh, se puede obtener pues eh, millones de copias de un mismo fragmento con la... Eh, con el propósito de hacerlos detectables en, en algún procedimiento downstream. Eh, y voy a poner algunos ejemplos de esto adelante. Eh, eh, la oportunidad en ello radicaba en que también hace ya poco más de 20 años se conocen también sistemas de amplificación isotérmica. Es decir, en lugar de usar rampas de temperaturas que me permiten amplificar o hacer copias de un mismo fragmento, hay enzimas que trabajan eh, polimerasas que trabajan a una sola temperatura, de modo que la necesidad de tener un equipo sofisticado, un equipo que pues, pueda este, asegurarme este intercambio en las rampas de temperatura, pues básicamente este, queda descartado, ¿verdad? No obstante, una de las cosas que no cubre pues, la amplificación isotérmica es la necesidad de sistemas eh, de visualización. Porque una cosa es de que tú amplifiques eh, millones de veces o eh, millones de copias de un fragmento de interés en un tubo de ensayo, pero no lo puedes ver o no puedes evaluar de alguna otra forma el resultado de dicha amplificación. Eh, y eso es otro cuello de botella que afortunadamente existen eh, sistemas que son más convencionales de lo que nosotros creemos, nada más que han ganado notoriedad porque, como les dije al inicio, están atendiendo un propósito específico que nos está afectando a todos. Eh, y esto no es otra cosa que ensayos de inmunocromatografía, como son los que este, están basados en estos test de flujo lateral, que son populares para pruebas rápidas en toxicología, este, eh, los hemos visto también en pruebas de embarazo, así que de eso voy a hablar también más adelante. Pero en prima fase lo que estamos viendo aquí es la cancha 
en cuanto a los problemas, las estrategias que eh, desde el SACE se han adoptado para enfrentar la necesidad de detectar de manera eh, eficiente, con, con cierto grado de confianza, el virus y definitivamente las oportunidades que han surgido en torno a los cuellos de botella que representa una estrategia gol estándar como es el RTQPCR. Bien. Solamente para mencionar al, algunas cualidades de la biología del virus, eh, la cantidad de información que se empezó a producir desde mayo en adelante eh, fue ciertamente sensible en el sentido de que eh, se dejó, no de lado, pero la información clínica, epidemiológica que empezaba a acumularse, pasó a un segundo plano en el sentido de que ya se tenía información de la arquitectura genómica del virus, entonces, si tenemos información de las secuencias que componen este, su genoma, valga la redundancia, eh, no solamente tenemos un mapa físico referencial de qué cosa codifica qué proteína, sino también tenemos eh, un menú en el cual nosotros podemos eh, empezar a explorar o empezar a diseñar eh, blancos de diagnóstico, ¿verdad? Entonces, eh, la principal utilidad de las primeras secuencias virales que empiezan a reportarse y, y hacerse de dominio público fue esa, estudiar este, la variabilidad, eh, estudiar este, las repeticiones que tienen el genoma tal vez, eh, de modo de que pues haya genes virales que sirvan o contribuyan mucho más como este, targets de diagnóstico que otros. ¿no? Eh, dentro de ellos tenemos el gen N, que corresponde a la nucleocápside, eh, que básicamente son proteínas que reordenan el RNA dentro de la cápsula viral eh, y pues requiere un gran número de estas proteínas, por lo que también se entiende que la, las repeticiones de este elemento pueden servir como un blanco de diagnóstico, ¿verdad? Se habla también del gen E eh, y algunos otros elementos este, importantes, ya no tal vez para el diagnóstico, sino para eh, la interacción con el hospedero, como es la proteína Spike, que en el tiempo también se pudo comprobar, al igual como ocurre con otros eh, coronavirus de, de la familia SARS, eh, donde la proteína S, la proteína espiga, pues es este, la puerta, es la llave con la que el virus ingresa a las células a través del receptor AC, ¿verdad? del receptor de angiotensina. Eh, entonces, eh, básicamente es todo lo que quiero mencionar de momento en torno a, a este, la importancia de tener eh, información a nivel genómico, dado de que este te permite empezar a diseñar estrategias basadas a la detección específica en base a, a secuencias de ácidos nucleicos para este agente infeccioso. ¿De acuerdo? Entonces, eh, nuevamente, ¿en qué radica eh, la importancia de la detección oportuna este, de SARS-CoV-2? ¿Y por qué sería clave en un plan de control comunitario? ¿No? Para empezar estamos hablando de un agente infeccioso altamente contagioso, ¿no? si también hemos seguido la evolución de los reportes epidemiológicos, nos habremos familiarizado con el famoso indicador R, que sugiere pues, la capacidad de transmisibilidad del virus, ¿verdad? entonces se hablaba de que este, este virus pues, tiene una alta capacidad de contagio, este, lo cual requería a priori diseñar estrategias de control para evitar que esto se disemine y al mismo tiempo eh, la dificultad eh, que radicaba pues, los síntomas inespecíficos y los carreras asintomáticos que les he mencionado hace un momento. Esto trae consigo algunos riesgos si es que no se implementa un control efectivo, un control comunitario, eh, que al mismo tiempo podríamos llamarlo oportunidades dado que este, si no hay un control adecuado, pues hay una progresión en la cadena de contagios, eh, el hecho que haya carreras asintomáticos contribuye definitivamente con el subregistro, y este, eso también hace que 
haya pequeños eh, focos infecciosos que evolucionan sin que eh, el sistema de salud pública pueda este, detectarlos a tiempo. ¿De acuerdo? Eh, definitivamente eh, una estrategia completa va a favorecer en estrategias de control, como lo que se ha venido llamando como cercos comunitarios o cuarentenas focalizadas por regiones o por barrios, como funciona en otros países, y una herramienta eh, de detección oportuna definitivamente en el tiempo, mientras nos toque convivir con el virus en lo que conocemos como nueva normalidad, hasta que tengamos un tratamiento efectivo o una vacuna, eh, es crítico en la tarea de vigilancia epidemiológica, que básicamente es, este, con, es eh, ir a regiones específicas que pues geográfica, o socialmente pueden estar condicionadas al desarrollo de un eventual foco infeccioso para poder anticipar nuevos brotes. ¿no? Creo que esa es la gran oportunidad alrededor de este, estos emprendimientos basados en sistemas eh, o pruebas eh, moleculares. ¿no? Porque, si lo tenemos claro, un buen test, una, una buena prueba de diagnóstico no va a curar la enfermedad, pero te va a poder dar información sensible, crítica y eh, sobre todo certera para poder diseñar cualquier estrategia de control, ¿no? para hacer números, que es lo más importante. Bien, entonces vamos a hablar un poco de este, las estrategias que se han estado adoptando aquí eh, y las vamos a enfrentar con algunas de las otras eh, que también existen o se han estado empleando en otras partes del mundo, que básicamente podríamos resumirlas en torno a lo que representan pruebas serológicas o pruebas moleculares. ¿no? Dentro de las serológicas, las que hemos conocido desde el inicio de la pandemia, conocidas como las pruebas rápidas, eh, que más allá de este, eh, categorizarlas como malas o, o ineficaces, eh, lo que producen es información complementaria, dado de que estas nos van a proporcionar eh, información no de la presencia del virus, sino de la respuesta de nuestra inmunidad frente al virus, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos detectando ahí es la respuesta humoral, que lo podríamos decir bien en torno a inmunoglobulinas, que son los anticuerpos que nosotros generamos después de una, una exposición o una infección, y si seguimos la las curvas que estamos viendo aquí, precisamente para los anticuerpos principales que, que, eh, que, están, que están, son incluidos precisamente en estas pruebas rápidas que son las IgM y las IgG, vemos de que pues, eh, hay un una ventana de tiempo, un intervalo de tiempo, pues eh, que ya cuando los síntomas están presentes, eh, la detección es básicamente imposible. Solamente cuando este, el onset de la enfermedad se hace presente, se manifiesta como síntomas eh, moderados o, o serios, este, podemos monitorear pues, eh, el avance de la infección en base a, tal vez a títulos de anticuerpos. Y cada vez hay evidencia de que la inmunidad eh, de persona a persona puede proporcionar información que está sujeto a muy poca correlación. De modo que, pues, era una apuesta eh, un poco arriesgada en el sentido que el tipo de información que proporciona es incompleta, ¿no? Sobre todo para algo tan variable de persona a persona como es este, la inmunidad humoral. Eh, por otro lado, tenemos... Eh, la capacidad de detección de las pruebas moleculares y vemos de que este, esta básicamente acompaña la campana de carga viral de modo que la ventana o el espectro de tiempo que uno puede, este, en el cual uno puede monitorear eh, la presencia del virus en una determinada biopsia para un paciente pues es mucho más informativa eh, si seguimos en el recuerdo de abajo definitivamente eh, la, gran, eh, la gran desventaja o la gran este, limitación de las pruebas moleculares es que cuando la carga viral es muy muy baja, ya sea al inicio de eh, la infección o hacia el final una vez que la infección se ha superado, 
este, la capacidad de detección pues, de la prueba molecular también se reduce, ¿verdad? Porque estas pruebas están sujetas a un límite de detección que por lo general es bastante sensible. Se puede detectar apenas unas cuantas copias eh, del material genético este, que se está buscando, pero este, precisamente si nos fijamos en los extremos de las curvas es ahí donde... Este, las moleculares tienen sus este, limitaciones. Es por ello de que, más allá de enfrentar este, la utilidad de las pruebas serológicas o moleculares, eh, de, podemos convenir tal vez en que estas pruebas son complementarias y nos van a permitir obtener información mucho más completa en cuanto a la progresión de una infección. ¿De acuerdo? Por un lado, la molecular representa la detección categórica de la presencia del virus, porque estamos detectando el ADN del virus en una biopsia, y por el otro lado podemos monitorear la respuesta humoral que tiene una persona frente a la exposición o a la infección a este, por este virus. Bien, vamos a hablar entonces de cuáles son las cualidades y ventajas de las pruebas basadas en ADN o las pruebas moleculares, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Eh, como indico ahí, este, ofrecen ventajas en especificidad y sensibilidad, dado que si uno parte de una buena, de una buena información a nivel, es decir, si se tiene un buen, un buen genoma eh, adecuadamente curado, adecuadamente arreglado, pues eh, se puede acceder a alguna región que sea más informativa que otras para empezar a diseñar primers que me permitan amplificar una región de interés. Y básicamente lo que se hace en una PCR es agregar todos los componentes eh, para que la replicación de un fragmento se produzca eh, de manera eh, repetitiva en varios ciclos, de modo que al final vamos a tener eh, millones de millones de copias de un mismo fragmento en una abundancia suficiente para poder detectarlos por un sistema de visualización. Esto se puede hacer sin mayor problemas en tubos de ensayo, este, en volúmenes muy pequeños que pueden partir desde los 5 microlitros en adelante, o al menos esos son los que hemos trabajado en el laboratorio alguna vez, que se llevan a un equipo como este, que básicamente eh, responde a la necesidad de cambiar las temperaturas para que cada uno de los procesos de la PCR eh, se lleven a cabo sin mayor problema dificultad. ¿no? Este equipo se llama un termociclador y su propósito principal es que uno puede ingresar un determinado programa de temperaturas de modo que eh, los ciclos de cada PCR pues van a seguir, a, van a estar acompañados de estos cambios de subidas y bajadas de, temper de temperatura para que finalmente tengamos los, este, las millones de copias al final de un determinado número de ciclos. ¿no? Eh, esto ciertamente eh, es útil dado que estamos hablando de amplificar la señal, por decirlo así, es decir, podemos partir de unas cuantas copias eh, del virus presente en una muestra de hisopado y después de un determinado número de ciclos pues vamos a tener cantidades suficientes como para poder visualizarlo en un, en un procedimiento downstream. ¿Cuál es el procedimiento downstream más eh, rutinario para ver ADN, eh, es lo que se conoce como una electroforesis en un gel de agarosa, eh, que básicamente es una matriz de gelatina, donde uno puede cargar los productos de la PCR, el ADN amplificado, y con ayuda de intercalantes eh, fosforescentes o fluorescentes, uno puede ver pues la abundancia de los productos en base a bandas que este, se acomodan en cada uno de los carriles de un gel de electroforesis, ¿de acuerdo? Hasta ahí todo suena fantástico, estamos hablando de sistemas altamente sensibles que me permiten amplificar eh, carga viral eh, o copias de este ARN o material genómico del virus, en bajas cantidades y poder amplificarlo de manera eh, lo suficientemente abundante como para poder verlo en un gel. No obstante, la gran dificultad 
eh, radica en que todos estos procedimientos, tanto los de amplificación como los de visualización, requieren ambientes y equipos eh, sofisticados y condicionados. Eh, ciertamente obedecen a una dificultad técnica, eh, principalmente entiendo la que radica en torno a los volúmenes pequeños de reacción y asimismo requiere varios elementos. Eh, estamos hablando de una complejidad también en este, los insumos, los reactivos que este, se necesitan para poner en marcha una reacción de PCR y lo más crítico es que no se puede implementar en campo. No, definitivamente pensar de que podemos echar a andar un termociclador en campo pues es una entelequia. No, difícilmente podríamos hacerlo eh, no solamente por este, la inaccesibilidad de, de electricidad o de suministro eléctrico, sino también porque se requiere que el ambiente esté adecuadamente condicionado para evitar ya sea contaminación por amplicones o cualquier otra eventualidad que, de las cuales se tiene mucho cuidado en el laboratorio cuando se trabaja con ADN. Muy bien, entonces, esos son los principales cuellos de botella en, en cuanto a una prueba basada en ADN, eh, principalmente eh, los requisitos técnicos que tienen estos procedimientos para poder implementarse. De acuerdo, no obstante, eh, como les había mencionado al inicio, existen sistemas eh, de amplificación isotérmica, que es decir, eh, si antes nuestra PCR necesitaba pues, de muchas temperaturas, para poder generar copias de un fragmento, ahora podemos echar mano de una sola temperatura para que el resultado eh, sea básicamente similar o comparable. ¿De acuerdo? Eh, hay varios sistemas de amplificación isotérmica, eh, probablemente la que ha recibido atención en base a los emprendimientos, emprendimientos que están tomando lugar en otras partes del mundo es la amplificación mediada por lazo, eh, o conocida como LAMP, eh, y aquí les estoy haciendo un esquema de otro sistema de amplificación isotérmica conocido como RPA, ¿no? donde eh, para términos prácticos creo que explica bien lo que quiero contarles en torno a amplificación isotérmica, donde si antes necesitábamos múltiples temperaturas, eh, este procedimiento de amplificación vitro se puede hacer a una sola temperatura y podemos obtener eh, resultados comparables con una PCR. La gran ventaja aquí es que no requiere equipos sofisticados, dado que comprenderán de que si necesitamos una sola temperatura, pues basta tal vez con un baño María o con alguna incubadora sencilla, pues que me permita a mantener la temperatura a, eh, constante, ¿verdad? Asimismo, los sistemas, eh, particularmente los de RPA, vienen premixeados. Eh, es decir, listos para usar y lo único, tenemos que, lo único que se tiene que agregar son los juegos de primers y finalmente el template en este caso RNA ¿verdad? esto tiene sus ventajas en reducir la contaminación y podemos ver este, diferencias incluso eh, al ojo de reacciones positivas y distinguirlas de una reacción negativa tal vez se puede complementar también con una visualización colorimétrica, eh, pero en fin, eh, el principio esencial es que nos va a permitir amplificar ADN a una sola temperatura, y de eso, eso desde ya representa muchas ventajas, muchas ventajas en el flujo de trabajo. No obstante, la visualización por convención requiere nuevamente electroforesis, y ahí volvemos al cuello de botella. Si por un lado resolvimos el problema de eh, los requisitos técnicos para la amplificación de ADN, nuevamente estamos cayendo en eh, la necesidad de solucionar los requisitos eh, que representan la visualización de los productos de amplificación, ¿verdad? Entonces, eh, una electroforesis ya está claro que no se puede eh, visualizar en campo, eh, y para ello podemos echar mano de otros sistemas eh, que nos van a permitir también eh, detectar señal. ¿no? Eh, aquí quiero hacer una mención aparte, en, eh, dado que esta es otra etapa del flujo de trabajo en el cual está basada una prueba de interpretación rápida, donde por un lado tenemos, o en primer lugar tenemos 
la amplificación isotérmica y lo que tenemos que hacer ahora es una detección sitio específica. Y cuando hablamos de detección sitio específica eh, en ADN o en ácidos nucleicos, recientemente habremos escuchado hablar de la tecnología CRISPR, eh, que esencialmente, como indico ahí, es ecología convertida en tecnología. Eh, cuando escuchamos CRISPR eh, las primeras veces, o seguramente en base a lo que hemos estado escuchando este, en los últimos años, se habla de una herramienta de edición genética eh, sin precedentes con la cual podemos dirigir cortes específicos en el ADN para propósitos eh, diversos, ¿verdad? desde generar una quimera, eh, un mutante que antes no se esquivo porque no teníamos herramientas de edición adecuadas o muy limitadas, eh, hasta, por ejemplo, se habló de este, cirugías genéticas en torno a remover pues, locus en el ADN que tenían imperfecciones y reemplazarlos eh, con templates, eh, entre comillas, buenos, para evitar pues, el desarrollo de enfermedades. ¿no? Y estas estos pruebas de concepto se realizaron en... En, en varios animales con este, resultados prometedores. ¿no? Entonces, esencialmente, se ha popularizado como una herramienta de edición genética. Y nuevamente, brevemente, <ríe> quiero discutir con ustedes por qué hablamos de ecología convertida en tecnología. Porque si entendemos que esta es la base de la edición genética de, de, del siglo, este, más nos hace pensar en tecnología que propiamente en ecología. Y lo que vamos a ver ahora es que CRISPR, en realidad, este, se descubre como parte de la guerra ecológica que existe en la naturaleza entre virus y bacterias, ¿no? Y probablemente es algo en lo que nos es difícil ponernos a pensar, pero mientras nosotros ahora mismo estamos librando nuestra batalla este, ecológica, ciertamente, con, con un virus, en la naturaleza... En todo momento, todos los días, este, consorcios de bacterias se enfrentan con otros consorcios de bacterias o con virus que también los quieren minar y compiten por nutrientes, compiten por territorio y eh, probablemente en consecuencia de esa lucha constante, pues eh, se observó de que las bacterias, grupos de bacterias, habían este, incorporado características peculiares en su ADN. Eh, voy a explicar rápidamente para que podamos saltar y re regresar nuevamente a la prueba molecular. Lo que se observó este, en 2005 por un investigador español es que descubrió, descubrió de que genomas bacterianos tenían algunas repeticiones este, particulares, ¿no? Eh, eran motivos que se repetían con un alto grado de eh, conservación, es decir, eh, repeticiones no de regiones, de regiones de ADN de baja complejidad, es decir, por ejemplo, ácidos nucleicos de repeticiones GC, GC, TA, 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 que a veces cuando eh, alineamos o ensamblamos genomas pensamos que son regiones de baja complejidad, eh, no obstante, lo que observó este, Mojica fue de que habían repeticiones de lo que él denominó repeats y spacers. Eh, spacers eran este, eh, regiones de ADN bien definidas, conservadas, y no obstante, los spacers eran regiones de ADN que cambiaban ciertamente en su composición, pero tenían en común que estaban este, acompañadas de estos repeats. ¿no? Entonces, eh, fuera de ser una región de ADN de baja complejidad, que tal vez no ofrece ninguna información de importancia biológica, este, lo que se observó eh, cuando se secuenciaron estos repeats o estos spacers fue de que, eh, si bien esto correspondía a ADN bacteriano, estas secuencias... Este, hacía un match perfecto con genomas de fagos, es decir, virus que se alimentan de bacterias. Entonces, es como si la bacteria hubiera incorporado, este, por decirlo así, conscientemente, 
el ADN de estos virus que seguramente pues, le representaba un obstáculo a su propio genoma. Y en ese momento no se entendía por qué. Eh, y como estoy colocando ahí, cada uno de estos este, spacers eh, eran vestigios de infecciones virales pasadas. Es como si eh, en algún momento las bacterias que se hubieran infectado por estos virus hubieran guardado parte de este ADN viral y lo hubieran incorporado a su propio genoma, ¿no? Eso era lo curioso y ese fue el reporte inicial de lo que se, se, se empezó a conocer como CRISPR. Y se empezó a sugerir de que eh, el hecho de guardar este ADN viral dentro del genoma bacteriano, pues este, representaba probablemente un sistema regulatorio versátil muy similar a lo que sería pues la inmunidad adaptativa. Es decir, ¿por qué razón una bacteria guardaría este ADN viral eh, de un agente que ha estado minando su, su, su desarrollo ecológico? ¿verdad? Esa era la gran pregunta en ese momento. Más adelante, cuando empieza a caracterizarse el locus de CRISPR, es decir, la organización en torno a estos repeats y estos spacers, se ve de que este, los repeats codifican este, elementos muy, muy particulares, que básicamente son endonucleasas, que no son otra cosa que proteínas que cortan ADN, y los spacers propiamente, como ya habíamos dicho, este, son secuencias virales que están insertadas en el genoma bacteriano. Y lo que se observó haciendo una... una una búsqueda generalizada, es que aquellas bacterias que tenían más spacers, es decir, aquellas que habían guardado más información de infecciones virales pasadas, pues este, tenían eh, un mejor desempeño cuando se enfrentaban eh, a fagos. Es decir, a más spacers tenían una mejor resistencia a los fagos. ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de que probablemente este, la presión evolutiva que hubo en torno a guardar ADN viral este, como template para dirigir este, a estas endonucleasas, pues tenía cierta lógica, ¿verdad? Y se observó de que precisamente las bacterias que, eh, o los grupos, los, eh, las familias de bacterias que eh, tenían esa capacidad de guardar spacers, pues estaban este, extendidas, en, en varios géneros, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando nuevamente de un proceso ecológico sujeto a una presión de selección que eh, representaba también una ventaja evolutiva frente a esta guerra biológica que les digo que ahora mismo está ocurriendo en nuestro jardín sin que nosotros nos demos cuenta. Muy bien. Finalmente, ya llevándolo al terreno tecnológico, eh, después, de ese, después de que se caracterizaron las propiedades de estas nucleasas bacterianas dirigidas por RNAs guías, eh, se pudo hacer modificaciones de modo que en lugar de tener un spacer o un RNA viral propio de la bacteria, uno en el laboratorio podría diseñar el RNA guía de modo que en lugar de dirigir este, el corte de estas nucleasas bacterianas eh, a regiones sin mayor importancia en el laboratorio, podríamos dirigir básicamente el corte a cualquier región del genoma que a nosotros nos interese. Ese fue, esa fue la prueba de concepto y en la práctica es lo que se hace hoy en día. Hoy en día tú puedes este, obtener tu vector de Cas9, que es esta nucleasa bacteriana, y puedes sintetizar a placer los RNAs guías con los cuales tú vas a dirigir el corte a cualquier región del genoma que te interese. No importa la especie, eh, no importa... Este, la célula o el tejido en la medida en que eh, tu vector tenga las características particulares para poder entregarse tú puedes eh, dirigir a placer el corte de ADN con estas herramientas ¿de acuerdo? esto desde ya representa una ventaja biotecnológica insondable es por ello que se ha popularizado probablemente como una herramienta de edición geno genómica pero este, si volvemos al principio eh, esencial de, la, de esta endonucleasa, de esta CAS, ¿no? 
básicamente lo que hace es reconocer fragmentos de ADN mediados por un RNA guía, de modo que si trasladamos este conocimiento a una prueba de diagnóstico, nosotros podemos usar una CAS eh, en la cual tenga un RNA eh, diseñado o dirigido a reconocer secuencias virales que han sido previamente amplificadas por un proceso de amplificación isotérmica y este, esta nucleasa pueda cortar estas secuencias con algún propósito, como vamos a ver más adelante. El propósito de usar CAS es de que si nosotros añadimos una sonda, que no es otra cosa que un fragmento de ADN que se va a hibridar específicamente en el este, ADN viral amplificado y es cortado la endonucleasa CAS, eh, si estas sondas están marcadas por reporteros o por fluoróforos o por moléculas que se pueden detectar, lo que estamos teniendo es un pequeño biosensor, ¿de acuerdo? Eh, biosensor en el sentido más primitivo de la palabra, donde podemos indicar mediante una magnitud física como puede ser fluorescencia, la presencia o ausencia de un elemento, ¿no? Eh, de modo de que si yo diseño una sonda que se va a hibridar al ADN viral previamente amplificado y está marcado con un fluoróforo y el fluoróforo solamente va a brillar si esta sonda se corta y convenientemente tengo mi sistema CRISPR-Cas diseñado para cortar esta sonda, pues lo que tengo es precisamente un sistema eh, para indicarme la presencia de material genético del virus. ¿De acuerdo? Puedo hacerlo por fluorescencia o si aún más quiero simplificar la visualización, porque entenga, entendamos también de que la fluorescencia requiere equipos sofisticados para poder medir esta magnitud correctamente, podemos diseñar sondas con motifs eh, más complejos, como pueden ser eh, sondas marcadas con moléculas que son fácilmente detectables por sistemas de flujo lateral, como puede ser la biotina, y estos son los que rápidamente pueden adaptarse en un test de flujo lateral, valga la redundancia. Vamos a hablar ahora de los test de flujo lateral. Y es precisamente eh, este tipo de ensayos basados en inmunocromatografía los que cierra el segundo cuello de botella que les había comentado. La necesidad de visualizar el producto de amplificación eh, que se había resuelto anteriormente con una amplificación isotérmica, ¿de acuerdo? Estos son sistemas, como indica ahí, eh, de aglutinación, eh, de alta sensibilidad en la medida en la que tu input esté en una abundancia lo suficientemente grande como para que la tira pueda detectarlos, y se basa, tal como ocurre en cualquier otra cromatografía, en la interacción del analito con una matriz, en este caso la tira de flujo. Estas, estos sistemas de detección los hemos visto Muchas veces, como les digo, no es una tecnología que se esté eh, eh, que tenga un componente de originalidad actual. Estamos hablando de sistemas que ya tienen, van a cumplir cerca de dos décadas. Y los hemos encontrado en, en, en pruebas rápidas de toxicología, eh, para ver cannabinoides, para ver este, alcaloides, o simplemente eh, para otros propósitos, como pueden ser las pruebas de embarazo. ¿De acuerdo? Donde ahí es un buen ejemplo para explicarles el fundamento de estas tiras de flujo lateral, dado que el analito es una molécula biológica. En este caso, la molécula en cuestión es la hormona gonadotropina coriónica humana, que es eh, una hormona que empieza a secretarse una vez que se da la implantación. De modo que la tira está convenientemente organizada o recubierta con anticuerpos que, por un lado, van a servir de control, eh, ya sea eh, detectando elementos del buffer con el que se corre simplemente el test, o detectando ya sea el analito de interés, como es en este caso esta hormona que les digo. El resultado de visualización es rápidamente interpretable, ¿no? donde tenemos una raya eh, siempre para el control del test y otra que indica la positividad del ensayo. ¿De acuerdo? Así es como que en principio funcionan 
los test de flujo lateral sean para toxicología, sean, sean para pruebas este, de embarazo, el principio es el mismo. Bien, vamos a ser más específicos, dado que acá estamos hablando de detectar una hormona. ¿no? Y entre una hormona hay un fragmento de ADN, hay varios kilodaltons de diferencia, que en magnitudes físicas estamos hablando, en algunos casos, de saltos cuánticos. ¿Está bien? Entonces, podemos usar este mismo principio si eh, nosotros marcamos, como les digo, nuestra molécula de interés con este, algún elemento que sea reconocible por la tira de flujo lateral. En este caso, puedo marcarla con otra proteína, eh, como es la biotina, eh, la cual pues, se, se conoce su alta especificidad por un complemento de streptavidina. De modo que este, una molécula lineal, sencilla de ADN, puede ser detectada por, por una, una tira de flujo lateral, ¿de acuerdo? Este tipo de sistemas se usa ya desde hace un tiempo. Este paper, este diseño que les estoy comentando es eh, para un procedimiento de detección también en heces para un eh, criptosporidio, que es un, un protista parásito. ¿De acuerdo? Y así, si ustedes buscan sistemas de flujo lateral para enfermedades infecciosas, van a encontrar de que existe pues, una, particular, una gran diversidad de ejemplos de cómo esta tecnología se ha venido implementando ya los últimos años. ¿Bien? Definitivamente, este, las necesidades y las complejidades de las realidades de los laboratorios en muchas regiones exigen que soluciones que permitan resolver los cuellos de ella que hemos explorado en, en las últimas diapositivas eh, se puedan eh, resolver fácil, fácilmente por eh, este tipo de sistema. ¿no? Entonces, básicamente el principio de lo que se está persiguiendo hoy en día con múltiples emprendimientos a nivel mundial en varias partes del mundo es un sistema que por un lado pues pueda favorecer la amplificación isotérmica del RNA viral por un RT y un procedimiento, de, un método isotérmico, que puede ser LAMP, que puede ser RPA, como hemos visto, y después un sistema de detección sitio específico que me permita eh, generar una señal definitiva, ¿verdad? Eh, esto a su vez puedo, este, puedo detectarlo por un sistema de flujo lateral, que me da, como indica ahí, una visualización e interpretación rápida en apenas minutos. ¿no? Eh, recomiendo que eh, puedan revisar eh, este paper, el de Broughton, eh, que salió hace unos meses nada más, que básicamente creo que resume bien cuál es el estado del arte en sistemas de detección o interpretación rápida basados para SARS-CoV-2, ¿no? que en buena parte resumen todo, todas las tecnologías que hemos estado viendo hasta este momento. Bien, y definitivamente, antes de ir a, a, lo que, este, a comentar lo que se ha estado haciendo aquí, el antecedente eh, más reciente sobre sistemas de interpretación rápida basados en amplificación isotérmica eh, corresponden a este, emprendimientos en Argentina donde ya se ha, se ha empezado a comercializar eh, eh, en un esfuerzo de producción local eh, un kit basado en LAMP, en, es decir, un sistema de amplificación isotérmica que puede distinguir la presencia del virus por métodos colorimétricos como estamos viendo ahí en la primera imagen de la izquierda donde la coloración, el cambio de coloración de la reacción final nos puede indicar eh, con una buena eh, correspondencia con otros métodos gol estándar, pues eh, la presencia o no del virus, ¿de acuerdo? Entonces, este, definitivamente es algo que eh, fuera de lo científico, de lo tecnológico que se puede demostrar en cuanto a un prototipo, en cuanto un, al estado del arte, en, en un proyecto, representa también un reto en torno a eh, la necesidad de implementar un parque biotecnológico para que este, una prueba eh, se pueda masificar y se pueda poner al alcance de las personas que eh, así lo requieran. ¿Verdad? 
Y finalmente creo que este es el video de, que algunos de ustedes han visto, donde básicamente es la demostración o la prueba de concepto de cómo un sistema basado en amplificación isotérmica e interpretación rápida por flujo lateral y detección por CRISPR, valga la mención, eh, permite distinguir adecuadamente entre este, un control y una muestra ideal con carga viral o con RNA viral, por decirlo de alguna forma. ¿De acuerdo? Eso es en cuanto a lo que se ha venido desarrollando en torno a una prueba de concepto que definitivamente requiere todavía trabajo, las, eh, las validaciones que este, propone el Estado para que esto pueda seguir su camino a una eventual masificación en un compromiso a nivel de un parque biotecnológico industrial. ¿no? Como repito, esto ya es fuera de lo científico, este, un prototipo se puede demostrar adecuadamente en el, en el laboratorio, eh, se puede dar un, un nivel de, de confianza, un nivel de sensibilidad eh, en cuanto a la capacidad de detección o discriminación eh, de muestras, pero eh, la necesidad, la, los requerimientos para eh, masificarlo pues ya obedecen a un compromiso a nivel eh, industrial o de la industria biotecnológica. ¿De acuerdo? Finalmente, solamente para, para, para comentar, eh, muchas de las cosas que también se han estado discutiendo en, en estos últimos meses han sido la, este, la dificultad en la, tona, en la toma de muestra en torno al hisopado nasofaringio, que pues es el punto de partida para pruebas eh, eh, moleculares, ¿no? como puede ser el RT-QPCR, y ciertamente cuando hablamos de un hisopado nasofaringio, nuevamente, como les digo, este, esto obedece al conocimiento previo de cómo se diagnostican las enfermedades respiratorias. Eh, todo aquel que ha padecido una enfermedad en el tracto superior eh, respiratorio, pues eventualmente se habrá sometido a un hisopado nasofaringio para que le hagan una prueba, ya sea un cultivo o una prueba molecular, para identificar cuál es el origen de la infección, ¿de acuerdo? Eh, no obstante, esto eh, puede ser un poco invasivo porque como pueden ver ahí en la, en, en, en la figura, pues involucra introducir un hisopo hasta el centro de los recuerdos. Entonces, este, la necesidad de encontrar biopsias mucho menos invasivas y que también sean una alternativa eficiente, es decir, que sean igual de informativas, también es un frente que está ganando visibilidad y atención. Eh, cada, vez hay algunos, cada vez hay más estudios, algunos estudios, eh, que sugieren que hay una concordancia entre eh, saliva y hisopado, de modo de que las muestras de saliva, que ciertamente son más fáciles de colectar, no son invasivas, este, también proporcionan una buena calidad de información al momento de, lo, de realizar los procedimientos downstream. ¿De acuerdo? Bien, eh, y para terminar, definitivamente podemos convenir, podemos concertar en que una prueba molecular de interpretación rápida representa definitivamente muchas oportunidades. Eh, en principio, estamos hablando de un diagnóstico rápido comparado a pruebas moleculares gold standard. Eh, hablamos de detección precisa porque está basada en la demostración categórica de la presencia del ADN o el, o el material genético del virus. Eh, es sensiblemente más económica en el sentido de que tiene menos requerimientos y también eh, un, una cualidad no menor es que es de fácil ejecución. Es decir, la capacitación y entrenamiento de operadores pues, se reduce ostensiblemente eh, no es lo mismo capacitar este, a un personal de salud para interpretar una prueba rápida donde dos rayas es positivo y una raya es negativo, que capacitar a ese mismo personal de salud para que pues, desarrolle una prueba de RT-QPCR con las complejidades técnicas e infraestructura y propiamente eh, en, en la química y en la biología de la reacción 
que representa pues, eh, ejecutar esos, esos protocolos. Bien, este, creo que me he extendido demasiado. No obstante, eso es lo que he preparado el día de hoy. Eh, me olvidé de decirles de que si estaba yendo demasiado rápido o, o valía, uh, valía la pena detenernos en un punto para aclarar algo, pues estaba feliz de, de escuchar sus preguntas en cualquier momento, pero creo que podemos discutirlas también ahora. Así que, nada, les agradezco su atención y, y estoy feliz de, de discutir cualquiera, cualquier duda, cualquiera, cualquier inquietud o comentarios en torno a lo que hemos revisado el día de hoy. Muchas gracias, Renzo. Eh, está bien. ¿Tenemos algunas preguntas? Por favor. No sé si te puedes quedar un poco más para responder Todo el tiempo, de ellas. Todo el tiempo que sea necesario. Entonces se requiere para el desarrollo de una prueba molecular con tecnología CRISPR? Mm, discúlpame, no te escuché muy bien. ¿Cuál era la pregunta? Un ratito, por favor. Creo okay. que es internet. Ah, en todo caso, leo yo la pregunta. Okay. Eh, la primera pregunta es, ¿cuánto de financiamiento se requiere para el desarrollo de una prueba molecular con tecnología CRISPR? Eh, es una buena pregunta y, y eh, podría caer en inexactitudes. ¿no? Con honestidad no, no manejo un monto específico. Si me hablas solamente de la demostración del prototipo o de la masificación, definitivamente este, los presupuestos pueden cambiar dependiendo en qué región desees iniciar un emprendimiento. ¿no? Este, definitivamente, este, en región donde básicamente los biológicos se tienen que importar, eh, los costos pueden este, subir significativamente y si hablas de masificación en un lugar donde no existe todavía un parque biotecnológico, este, estamos hablando de un presupuesto para masificación bastante ostensible. ¿no? Todo lo contrario, por ejemplo, que de lo que ha sucedido en Argentina. Argentina ya hace casi una década tiene un parque biotecnológico establecido donde este, pues, puede desarrollar enzimas, puede desarrollar algunas cosas, eh, y definitivamente este, hacer la escalabilidad de un prototipo a finalmente un, un kit que puede distribuirse o repartirse de manera regional, comercial, pues eh, involucra tal vez un presupuesto mucho más, mucho más chato. Eh, pero sí, no, no te puedo responder con exactitud, eh, con temor a, a decirte alguna imprecisión, pero bueno, básicamente varía de las realidades de de donde decida pues, realizarse un emprendimiento. Aquí Astrid también tiene una pregunta. No sé si Astrid puedas encender tu micrófono y hacerla tú misma. ¿Aló, se me escucha? Muy bien. Ay, qué bueno, disculpen, estoy afuera. Bueno, dice... ¿Cuánto tiempo estiman que demoran demostrar la efectividad de una prueba molecular con la tecnología que mencionó la pregunta anterior, Crips? ¿Te refieres a la ejecución o a la demostración de la prueba de concepto? Demostración de la prueba de concepto. Ya. Eh, bueno, nuevamente es, es algo difícil de asegurar. Entiendo de que hay rutinas de validación pues, que siguen procedimientos dentro de las regulaciones que tiene cada estado. Así que demostrar categóricamente que tu prueba funciona está sujeto a eso. Eh, de cuánto demore pues, una eventual validación y este, los requisitos que las, este, las autoridades eh, competentes pues, tengan a bien considerar para demostrar la fiabilidad de tu método. 
Gracias. A ti. Nadia. Sí, uh, yo hice otra pregunta. Eh, ¿Se me escucha bien? Muy bien. ¿Qué diferencias existen en cuanto a la eficiencia al optar por una muestra de saliva o, y a diferencia de las muestras nasofaringias que, o sea, usualmente se usan, por ejemplo, en la PCR? Esa es una buena pregunta. Eh, lo que se ha visto es que hay preprints donde se está evaluando la contribución de la saliva con respecto a detectar casos o este, reacciones positivas que el hisopado no puede. Y este, primero hablan de que es comparable, es decir, este, la saliva puede detectar tantos casos como los hisopados pueden hacerlo. Eh, al menos en, en muestras que tienen una carga viral significativa. ¿no? El problema siempre es estar en aquellas, en aquellas muestras que tienen una carga en órdenes eh, bajos. Pero este, entiendo de que lo que se está haciendo ahora mismo es precisamente evaluar cuánto es la contribución o qué porcentaje de los negativos por hisopado puede detectar este, la saliva como biopsia informativa. ¿no? Así que... Imagino que en el tiempo pues vamos a poder ver verdaderamente si la saliva como tal es mucho más informativa o más informativa, pero de momento podemos partir o convenir de que eh, puede, ser, eh, y puede ser informativa, tan informativa como el hisopado, al menos para este, muestras con carga viral eh, media o alta. Gracias. Uh -huh. Aquí Felipe también tiene una pregunta. No sé si puedes encender tu micro para hacerla. Sí, claro, gracias. Este, bueno, primero agradecer a, a Renzo por la presentación. Estuvo muy, este, muy buena y además por el... Tengo entendido el esfuerzo que, que ha conllevado el, en desarrollar esta prueba. Este... Si nos podía contar un poco también sobre esa, esa experiencia, porque estamos hablando de desarrollar una prueba en contra del tiempo, eh, contra el reloj, ¿no? Porque este, se necesitaba la prueba y lo, los tiempos habrán sido una, una presión muy alta. Lo, lo otro que quería preguntar era sobre, con esta experiencia que, que han ganado no solamente el laboratorio del, del doctor este Málaga, sino también varios laboratorios de de todo el Perú, de Lima, de provincias, ¿crees que ahora con esta experiencia podamos abordar este, otros, otras enfermedades endémicas propias del Perú con una, una perspectiva más optimista? Totalmente. De hecho, gracias, antes que todo, por, por tus, tus, tus comentarios y tus buenos deseos. Eh, de hecho... Antes de que empiece la pandemia, este, un proyecto que desarrollábamos en el laboratorio de la doctora Guerra, de donde yo soy integrante, era presente, estábamos diseñando sistemas eh, de visualización rápida para el mintiasis. Este, y creo que en, en parte a esa experiencia que estábamos, eh, en la que nos estábamos este, metiendo o emprendiendo, pues también un buen, un buen fit con los propósitos de este nuevo proyecto, ¿no? Eh, y definitivamente, de hecho, eh, si bien muchas de las soluciones a nivel de diagnóstico son las que nos ofrecen este, eh, esfuerzos este, a nivel internacional, eh, en Latinoamérica o particularmente en el Perú, en términos de enfermedades infecciosas, estamos en una, este, en una paradoja que al mismo tiempo es una oportunidad, en el sentido de que es, puede haber enfermedades infecciosas que están extendidas en toda una región, pero buena parte de las enfermedades infecciosas que se conocen como desatendidas están, eh, convergen en el Perú. ¿no? Entonces, sistemas de diagnóstico... Este, de visualización rápida o basados en estrategias moleculares como las que hemos discutido ahora para el mintiasis, geolmintiasis, este, o para agentes infecciosos pues, este, que están extendidos en varias regiones del Perú, no existen. 
¿no? Y este, definitivamente extrapolar tecnologías como las que ya existen para poder atender esos procesos o esos, esos, este, esas realidades definitivamente es una oportunidad. Es algo en lo que veníamos trabajando hasta antes de que el mundo súbitamente pare. Eh, y definitivamente pues entiendo que una vez que se pueda controlar eh, la, el avance de la pandemia, entiendo, pues, y todos podamos volver a, a nuestros este, quehaceres habituales, este, podremos retomar, pues, lo que veníamos haciendo en torno a ese pequeño proyecto, que, como les digo, sí, sí siento que es una muy buena oportunidad de poder este, extrapolar toda, todo, todas las ventajas que representan estas tecnologías a enfermedades desatendidas. Y, y bueno, con, eh, a propósito de lo que me estabas mencionando al inicio, este, sí ha sido una experiencia interesante en el sentido de que eh, ha sido el esfuerzo de, de cuatro grupos, cuatro laboratorios, eh, de UPC y de, de Cayetano, para poder este, eh, eh, trabajar en el prototipo. Y definitivamente, pues, eh, fue... Eh, una circunstancia que probablemente se repite en muchas partes del mundo, donde laboratorios que estaban este, dedicados a una determinada línea de investigación súbitamente han tenido que eh, reinventarse y dirigir sus esfuerzos y su experiencia para atender este, esta problemática específica. ¿no? Esa, esa transición de reinventarse o poner a disposición este, equipos y experiencia, pues sí, ha sido, ha sido bastante interesante. Gracias. A ti. Bueno, creo que alguno tiene alguna otra pregunta. Creo que ya por ahí hemos concluido con la charla. Muchas gracias por tu participación. Ha sido una excelente presentación y te agradecemos nuevamente por estar aquí. Y esperemos que quizás te tengamos en otra oportunidad. Totalmente. Eh, gracias nuevamente por, por organizar esto y por, por la paciencia. Creo que no es ninguna infidencia decir que hemos estado, yo he estado postergando esta charla con ustedes hace un tiempo ya y, y nada, no puedo estar más feliz de, de, de que la podamos este, completar ahora y, y cuenten conmigo para para lo que, lo que crean conveniente. Sí, muchas gracias Renzo. Eh, también esta charla eh, la hemos grabado y la estaremos posteando en nuestro canal de YouTube para todos aquellos que no han podido conectarse. Buenísimo. Entonces, ah, a darle nomás con todo. Genial, claro que sí.